수일 후에 예수께서 다시 가보나움에 들어가셨다. 이 가보나움이라고 하는 곳에서 하셨던 예수님의 사역의 한 장면을 기록하고 있는데요. 거기 보면 가보나움 앞에 다시란 말씀을 한걸 보면 예수님께서 이 가보나움이라고 하는 곳을 자주 가셨다. 그래서 우리가 마테마가 누가 요한복음까지 검색을 해보면 예수님께서 다른 지역에 비해서 가버나움에 많이 가셨어요. 검색을 해보니까 16번 정도 나오더라고요. 그러니까 가버나움이라고 하는 것은 어디냐? 이 갈릴리 북단입니다. 갈릴리 지역에 있는 북단이에요. 그리고 가버나움에서 예수님께서 기적을 굉장히 많이 베푸셨습니다. 그런데 참 모순되게도 마태복음 11장에 가보면 가버나움 사람들이 예수님을 안 믿었어요. 참 모순입니다. 그래서 예수님께서 마태복음 11장에 보면 예수님께서 기적을 많이 베푼 고울들이 믿지 않음을 이상 여기셨다. 그런데 그런 걸 보면요. 기적을 보는 것과 믿음은 별개인 것 같아요. 물론 사람에 따라서 어떤 기적을 보면 믿음이 확 들어가긴 하는데 그러나 복음의 본질적인 면에서 볼 때는 기적을 본다고 다 믿는 건 아니더라. 그럴 것 같으면 예수님 당시에 기적 본 사람들이 얼마나 많은데요. 그러면 그 사람들이 다 예수 믿고 구원 받았어야죠. 그러니까 기적을 보는 것과 예수를 믿는 것은 같을 수도 있지만 별개일 수도 있다. 그러니까 어제도 말씀드렸지만 마지막 시대에 거짓 선지자들은 그래서 거짓 기적을 많이 보이는 거예요. 복음과는 상관없다고요. 복음과는 상관없이 거짓 기적을 많이 베풀어서 사람들로 하여금 복음의 혼선을 갖게 하는 거라는 거죠. 그래서 우리 잠깐 한번 찾아보겠습니다. 예수님이 한탄을 하세요. 마태복음 11장에 보면 예수께서 권능을 많이 베푼 거울들이 예수님을 믿지 않고 회개치 않습니다. 11장 20절입니다. 마태복음 11장 20절부터 23절까지 20절입니다. 시작 예수께서 권능을 가장 많이 베푸신 고울들이 회개치 아니하므로 그때 에 책망하시되 화가 있을 진저 고라시나 화가 있을 진저 벳세다야 너희에게서 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였다면 저희가 벌써 배옷을 입고 제 앉아 회개하였으리라. 내가 너희에게 이르노니 심판날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가보나오마 내가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라. 내게서 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였다면 그 성이 오늘까지 있었으리라. 가보나움을 말씀하면서 내가 너희에게 행했던 기적을 소돔성에서 행했다면 소돔성 사람들은 회개했을 것이다. 그러니까 이 가보나움 사람들이요. 굉장히 마음이 아주 돌짝밭 같은 거죠. 소돔보다 못하다는 거예요. 예수님 말씀하기를. 만일 내가 너희에게 행한 기적을 소돔에서 행했다면 소돔 사람들은 다 회개했을 것이다. 그래서 우리는 이 가버나움을 보면서 기적을 본다고 다 예수 믿는 건 아니다. 이 기적을 본다고 해서 그들이 회개하고 기적을 본다고 해서 복음을 믿는 것은 아니다. 이 기적을 보는 것과 복음은 별개일 수도 있고 같을 수도 있다는 걸꼭 기억하셔야 되고요. 그 다음에 두 번째 예수님께서 가버나움에 들어가시니까 소문이 들렸잖아요. 2절에 많은 사람이 모여서 문 앞에라도 용신할 수 없게 되었는데 예수께서 저희에게 도를 말씀하시더니 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 왔다. 그네 사람이 누구냐? 다른 성경에 보면 친구들이라고 돼 친구들. 이 중풍병자는 스스로 움직일 수 없는 환자죠. 항상 침대에 누워있는 사람인데 이 사람을 친구들이 들것 자체를 가지고 온 거예요. 
시켜 예수님께로 왔는데 워낙 사람들이 많으니까 예수님께 갈 수가 없잖아요. 근데 이 사람들이 굉장히 용기가 있는 거예요. 그러니까 집에 옥상으로 올라가 가지고 지붕을 뜯어요. 주인의 허락도 없이 지붕에 구멍을 뜯어 가지고 생각을 해보라고요. 큰 침상을 밑으로 달아 내리려면 지붕을 얼마나 크게 뜯었겠어요. 그러니까 참 용감한 사람이에요. 어떻게 보면 불법이고도 하고. 근데 그것을 예수님께서는 믿음 있는 용기 있는 행위로 본 거예요. 용기 있는 믿음의 행위로 본 거예요. 그 사람을 달아 내리었을 때 5절에 보면 예수께서 뭘 보셨다고 그랬어요? 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 내 죄사함을 받았느니라. 거기 들 것에 들려온 중풍병자는 믿음이 없어요. 물론 있을 수도 있겠죠. 그런데 오늘 본문에 뭐라고 말씀하셨냐면 저희의 믿음을 보시고 그 중풍병자를 데리고 온그 친구들의 믿음을 보시고 예수님이 그에게 말씀하셨다 그런 거예요. 그러니까 때로 우리가 우리의 문제를 위해서 우리가 기도해야 됩니다. 사실은 우리의 문제를 놓고 우리가 기도해야 돼. 하나님이 원하시는 것은 다른 사람들의 기도도 중요하지만 우리 자신의 믿음의 고백과 기도를 하나님은 원하시는 거죠. 다른 사람들은 다 나를 위해서 기도하는데 나는 기도하지 않아요. 그거는 좋은 게 아니죠. 그런데 때로는 때로는 우리가 기도할 수 없을 때 다른 우리 지체들, 다른 사람들의 기도를 들으시고 하나님이 역사하실 때가 있다는 거죠. 물론 경우마다 다르겠죠. 사람마다 다르겠죠. 어떤 경우에는 우리 본인, 우리 자신의 기도를 들으시고 역사하시고 어떤 경우에는 우리 주변의 사람들의 대신 드리는 우리가 흔히 말하는 중보 기도를 들으시고 하나님이 역사하신다. 여기서 예수님께서 저희의 믿음을 보셨다라고 하는 것은 다른 사람을 위해서 기도해야 할 필요성을 우리에게 가르쳐주고 있는 거죠. 그러니까 우리는 서로를 위해서 기도할 의무와 책임이 있다는 것을 우리는 분명히 알아야 됩니다. 그 이제 우리가 뭐꼭 그런 건 아닌데 에 믿음이 성숙하다 보면 믿음의 에 성숙도가 높아지다 보면요. 나를 위한 기도는 사실 거의 없어요. 예. 우리 자신을 위한 기도는 그렇게 많이 드리지를 않습니다. 대개 보면 다른 사람들을 위한 기도를 많이 하게 되죠. 그게 어떻게 보면 맞다고 생각을 합니다. 아직도 나, 내 가정, 내 자녀만 위해서, 우리 교회에서, 우리 교회만 위해서, 우리 교회 성도들만 위해서 기도한다면 우리는 기도의 폭을 좀 넓혀야 돼요. 하나님이 원하시는 것은 하나님의 나라거든요. 이 교회도 너무 우리 교회, 우리 교회, 우리 교회라고 국한시켜도 안 돼요. 이 땅에는 모든 교회들이 하나님의 나라 확장을 위해서 다 하나님의 귀한 사역들을 해야 되기 때문에 다른 교회야 어찌하든 간에 우리 교회만 잘하면 된다. 물론 맞죠. 그러나 우리가 눈을 떠서 다른 교회도 관심을 가져야 되는 거고 다른 가정도 관심을 가져야 되는 거예요. 우리 가정만 위해서 기도하기보다는 다른 가정을 위해서 기도하고 나만을 위해서 기도하기보다는 다른 사람을 위해서 기도하고 우리 야고보서 5장으로 갑니다. 야고보서 5장에 보면 이미 말씀을 해 놓으셨어요. 야고보서 5장 3, 아, 13절부터 봅니다. 16절까지 봅니다. 야고보서 5장 13절부터 16, 13. 너희 중에 시작. 너희 중에 고난은 당하는 자가 있느냐? 저는 기도할 것이요. 즐거워하는 자가 있느냐? 저는 찬송할 지니라. 너희 중에 병든 자가 있느냐? 저는 교회 장로들을 청할 것이요. 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 위하여 기도할 지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 저를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 얻으리라. 이러므로 너희 죄를 서로 고하며 
병낫기를 위하여 서로 기도하라. 우리의 간구는 역사하는 힘이 많으니라. 거기 보면 서로 기도하라. 서로 기도. 병낫기를 위해서 서로 기도하고 죄 사함을 위해서 서로 기도하라. 그래. 옛날에 책임과 의무와 그리고 사명이 있습니다. 우리의 기도의 폭을 넓혀야 됩니다. 또한 가지는 어떤 분들은 다른 사람들을 위해서 기도는 해요. 근데 자기 기도 제목은 잘안 내놔요. 그왜 그런지 모르겠더라고요. 그러니까 다른 사람들을 위해서는 기도를 많이 합니다. 이렇게. 그 그러니까 다른 사람들로부터 기도 제목을 받아요. 근데 본인은 정작 나를 위해서 내게 이런 이런 아픔이 있고 이런 이런 문제가 있고 이런 이런 기도 제목이 있으니 저를 위해서도 기도해 주십시오. 라고 잘 말하지 않더라고요. 그것도 우리가 조금 이제 폭을 넓혀야 할 필요성이 있어요. 아주 오래 전 얘기인데 우리가 다른 사람들을 위해서 기도해야 할 사명과 책임과 의무가 있고 또 다른 사람이 나를 위해서 기도해 줘야 할 서로 간에 기도해 줘야 할 사명과 의무와 책임이 있는 거다. 아멘. 그 다음에 마지막으로 갑니다. 이렇게 말을 하니까 6절에 보면 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를 이 사람이 어찌 이렇게 참남하는가 어떻게 이렇게 말을 할수 있는가 하나님 외에 누가 죄를 살수 있겠는가 그래 8절 저희가 속으로 이렇게 의논하는 줄을 예수께서 곧 어디에 하시고 중심에 하시고 그러니까 말을 하지 않아도 예수님은 다 아세요 이 사람들이 서로 예수님에 대해서 참 불경스럽다 하나님 외에 물론 서기관들은 예수님이 메시아인 줄 모르니까 하는 얘기죠 이 사람이 참 참남스럽구나 불경스럽구나 하나님 외에 누가 사람의 죄를 사할 수 있단 말이냐 생각만 한 거예요. 그런데 예수님이 그들의 중심을 아시고 너희가 뭘 중심에 의논하느냐 그러면서 예수님이 먼저 답을 하세요. 구절에 보면 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 죄사함을 가지고 걸어가라 하는 말 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 갔어요 그러니까 지금 예수님의 말씀을 잘 들으셔야 됩니다 예수님이 참남하다고 중심에 의논하고 있는 사람들에게 이렇게 물어봤어요 내가 사람의 죄사함을 받았다고 말하는 것과 중풍병을 고치는 거 어떤 게더 쉬우냐 여러분 생각에 뭐가 더 쉬웠겠어요? 말하는 게 쉬워요. 중풍병은 못 고친다니까요. 네. 그 말씀 하시는 거예요. 중풍병을 고치는 것과 죄 사는 게 너희가 볼때 뭐가 더 쉬우냐. 그러니까 중풍병을 고치는 게더 어렵다는 거 거기서는 그 당시로는. 그 예수님께서 이 사람이 죄 사함을 받았다. 그 말씀을 하셔요. 그러니까 지금 예수님께서 중풍병자에게 거기 한번 보세요. 5절에 보면 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 내 죄사함을 받았다 그런 말씀을 하세요 그러니까 예수님께서 병자들을 고치실 때 고치시는 방법이 다양해요 꽃 같은 게 아닙니다 사람마다 달라요 어떤 때는 귀신을 쫓으시고 어떤 때는 안수를 하셨고 어떤 때는 말씀하셨고 어떤 때는 명령하셨고 이런 경우는 예수님께서 귀신아 나가라 이렇게 말씀하지 않았어요. 죄, 죄, 내 죄삼을 받았다. 그러니까 이 사람에게 있어서 뿐만 아니라 인간에게 있어서 가장 시급한 문제가 병고침 받는 게 아니라는 거예요. 물론 친구들은 이 사람의 중풍병을 고치기 위해서 왔죠. 그들의 믿음을 보시고 결국은 중풍병을 고쳐주셨어요. 그런데 예수님은 중풍병에서 놓여라 이 말씀을 하신 것이 아니라 내 죄사함을 받았다 이 말씀을 먼저 하신 거예요. 그래서 예수님께서 이 중풍병자를 고치시면서 의도하셨던 것은 
예수님이 죄를 사하시는 권세가 있다는 것을 저들에게 보이기 위한 거죠. 지금까지 많은 사람들이 예수님께 와서 육신의 질병만 고침받고 갔어요 다. 대부분 보면 육신의 질병을 고침받은 사람들은 그냥 갔어요. 육신의 질병이 고침받으면 그냥 다 갔습니다. 귀신 떠나면 집으로 갔어요. 예. 네. 그리고 그들이 예수님을 제대로 믿었는지 그건 잘 모르죠. 네. 이렇게 말씀하신 것은 인간에게 있어서 가장 시급한 것은 육신의 질병 고침받는 게 아니라는 거예요. 그러니까 우리가 전도할 때그 멘트를 잘해야 됩니다. 예수 믿고 부자 되세요? 그건 성경이 아닙니다. 예. 네. 예수 믿고 부자 되어야 됩니까? 부자 되면 좋죠. 부자 된 사람도 많죠. 그러나 예수 믿고 부자 안된 사람도 많아요. 그러면 예수 믿고 부자 안된 사람들은 그럼 예수 잘못 믿어서 그런가요? 그럼 멘트를 잘못한 거예요. 그건 복음이 아니에요. 성경적 복음이 아닙니다. 예수 믿고 병 고침 받으세요. 이것도 어떻게 보면 순서가 바꿔야 돼요. 예수 믿고 구원 받으세요. 이렇게 말을 해야 되는데 그럼 예수 믿고 병 고침 받으세요 라고 하는 것은 병고침이라고 하는 것은 예수를 믿게 하기 위한 하나의 수단인 거잖아요. 그런데 수단으로 말을 해야 되는데 이것이 목적인 것처럼 예수 믿고 병고침 받는 것이 목적인 것처럼 말하면 안 된다는 거죠. 예, 예수님 당시에 많은 사람들이 예수님 만나서 병고침 받았어요. 그런데 이런 경우는 예수님께서 내가 이 땅에 온 것은 육신의 질병만 고치러 온 것이 아니고 사람들의 죄를 사하기 위해서 오셨다고 하는 예수님의 오신 궁극적인 목적을 그들에게 지금 선언하신 겁니다. 그리고 나서 그 중풍병자에게 내 상을 들고 집으로 가라. 그리고 나서 갔어요. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 예수님이 이렇게 말씀하신 의도는 인간에게 있어서 가장 시급한 것은 죄사함이다. 죄사함. 죄사함이지. 그리고 나서 예수님이 오신 목적이 죄사함을 위해서 오셨다고 하는 목적을 말씀하시고 나서 중풍병을 고치신 거다 하는 것입니다. 그래서 오늘날도 우리가 복음의 본질을 잘 말해줘야 됩니다. 잘못하면 기독교가 기복적인 종교가 될수 있어요. 기복적인 종교. 잘못하면 영혼의 구원의 문제가 아니고 죄사함의 문제가 아니고 이 땅에 있으면서 어, 물질의 복을 받고 육신적으로 건강한 것이 예수 믿는 그 본질인 것처럼 오도하거나 사람들이 곡해할 수도 있기 때문에 우리가 이런 부분들은 멘트도 잘해야 되고 전도할 때도 잘 전도를 해야 된다 하는 겁니다. 마지막 하나 더 12절 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가 거늘 저희가 다 놀라 영광을 하나님께 돌렸다 그랬습니다. 저희가 누구죠? 거기 모였던 수많은 사람들. 수많은 사람들이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다. 이게 달라요. 그때 당시는 유대인들이 주축을 이루던 시대입니다. 그리고 유대교의 율법이 사람들을 돕고 있던 시대예요. 근데 율법은 사람들의 죄를 사할 수도 없고 율법은 사람들의 생명을 살리지도 못해요. 사람들을 정죄하죠. 율법은 예, 이거 잘못했다, 저거 잘못했다, 이거 잘못했다, 이거 잘못했다. 율법은 사람들을 계속 정죄하는 거지 사람들을 살리지는 못했어요. 근데 예수님 오셔서는 사람들의 죄를 용서하시죠. 또 육신의 질병도 고치시죠. 그리고 새로운 생명을 살죠. 이게 다른 거예요. 그러니까 사람들이 놀란 거예요. 그동안 계속 정죄당하는 그런 삶을 살고 늘 기죽고 위축되었던 삶을 살다가 예수님 오셔서 죄사함을 선언하시고 육신의 질병도 고쳐주시고 마음의 평안을 주시고 그러니까 사람들이 놀란 거죠. 이걸 뭐라 그래요? 권세 있는 새 교훈. 고다 써놓으세요. 권세 있는 새 교훈이라. 그럼 이 복음이에요. 복음. 그러니까 오늘도 우리가 율법주의적인 신앙생활을 하는 사람들은 자꾸 사람들을 비난하고 정죄하는 일을 합니다. 사람들을 살리는 게 아니에요. 
그러나 복음을 가지고 복음적인 삶을 사는 사람들은 사람을 살려요. 율법은 사람을 살리지 못합니다. 그러나 복음은 사람을 살리는 능력이 있다. 그래서 우리는 오늘도 복음을 안고 살아가야 돼요. 우리 자신의 믿음을 한번 본질적으로 점검해 볼 필요가 있습니다. 나는 사람들의 실수나 허물을 자꾸 지적하려고 하는가? 아니면 덮어서 그 사람들을 살리는가? 복음은 사람을 살려요. 그런데 율법은 사람을 자꾸 위축시키고 기죽이는 겁니다. 이 교회도 율법적인 교회가 있고 복음적인 교회가 있더라고요. 복음적인 교회는 사람들이 서로 위축돼 있습니다. 언제 지적을 당할지 몰라요. 예. 네. 그러나 복음적인 교회는 항상 잔치를 하죠. 서로 관용하고 이해하고 덮어주고 용서하고 사랑하고. 그러니까 이 땅에 있는 모든 교회들은 예수님을 모시고 예수님 모신 이후에는 복음적인 교회, 복음의 본질을 둔 교회가 되어야 사람을 살리는 거다. 오늘도 사람을 살리는 우리가 되기를 바랍니다. 기도합니다. 걸어가신 우리 아버지. 오늘 우리를 통해서 여러 가지 말씀 주셨습니다. 가버나움 사람들은 그렇게 많은 예수님의 기적을 봤으면서도 예수님 책망하시기를 소돔 사람들만도 못하다고 말했습니다. 하나님께서 우리에게 많은 일들을 행하시고 우리에게 많은 것들을 보여주시고 공급하신 것은 하나님을 더욱더 잘 섬기라고 주신 것인데 오히려 우리가 하나님을 더 멀리하고 있지 않는지 우리 자신을 돌아보게 하옵소서. 복음으로 세상을 변화시키고 복음으로 사람을 살리는 일에 우리들을 사용하여 주옵소서. 권세 있는 새 교훈이 우리 속에 역사하게 하시고 이 땅에 있는 모든 교회들 가운데 권세 있는 새 교훈 복음이 능력으로 역사하게 하옵소서. 예수 우리 예수의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 교회 머리가